大家好，家里有面粉，别蒸馒头包包子了。今天给大家分享一个不一样的做法：三天不吃就馋得流口水，金黄酥脆，咸香味美，个个鼓大泡。做法非常的简单。首先，大碗中准备三百克的普通面粉，加入三克的食用盐，增加面的筋性。先用筷子充分的把它们搅拌均匀，然后再分少量多次的往里面加入一百八十克（三十度左右）的温水。边倒边用筷子搅拌，把它们搅成絮状。全部搅成絮状之后，接下来我们洗干净小手下手给它揉成面团最后，我们一直给它揉成一个稍微偏软的面团看一下，像这样就可以了，不用醒面，直接取出来，再放到案板上面继续给它揉，用推拉揉搓的方式揉，这样很容易就把面团给它揉光了。我们揉它个三七二十八下，大家看一下这个面团，特别的光滑细腻，像这样就可以了。再搓成长条，再切成大小均匀的剂子，取出一个剂子来，放到案板上面给它整理一下，整理成一个圆形，像这样就可以了。接着我们准备一个盘子，倒入适量的食用油。用刷子给它均匀的涂开，再把揉好的面剂子均匀的给它摆入盘中，上面再均匀的刷上一层食用油，防止外皮风干。最后上面再盖上一层保鲜膜，包好之后放一旁给它醒面一个小时左右。我们也可以头一天晚上把面和好。放到冰箱冷藏醒面一个晚上，第二天早上直接拿出来就可以做了。这个时候我们的面剂子已经醒发好了，看一下，特别的有延展性啊！用手轻轻的一拉，怎么拉都拉不断，像这样就说明可以了。接下来把盘子里面多余的油给它倒在案板上面，用手涂抹均匀，我们来做一个油案。然后取出一个剂子来，稍微用手给它拉长，放到案板上面，再压扁，压成一个长方形。接着再用擀面杖上下给它擀开，擀的时候尽量给它擀薄一些，千万不要给它擀烂了。一直给它擀到能隐隐约约看到下面的案板就可以了。接着我们从一头给它颠起来。两边给它对折，然后再给它卷过来，把底下的这个头给它放到下面。好了，像这样一个生坯就做好了。大家看一下这个泡鼓的大不大？所有的生坯一次全部做好之后，大家看一下，个个都是鼓大泡，非常的漂亮。好了，像这样就可以了。然后电饼铛预热，加入适量的食用油，稍微多一些。用刷子均匀的给它涂抹开。油烧热之后，下入生坯。做这个饼的时候，我们这个油尽量要多一点，油越多，做出来的美食越酥脆越好吃。全部放进来之后，上面给它刷一层食用油，锁住水分。好啦，像这样就可以了。然后盖上盖子，开大火给它煎一分钟，把底部给它煎至金黄酥脆。一分钟之后，打开盖子，哇，非常的漂亮。大家看一下，透明透明的，非常的薄呀。我们给它翻个面。煎的过程中，可以不停的给它转动一下，这样可以使它受热均匀。煎出来的饼颜色一致，熟得更快。好，时间到，打开。哇，真的是太漂亮了，金黄金黄的。再给它翻过来，看一下另一面也是非常的漂亮。中途我们可以多翻两次面，只是给它煎至两面颜色金黄酥脆就可以出锅了。全程大约煎了五分钟，一直煎至所有的小饼。表面颜色金黄酥脆，像这样就说明熟了。然后我们给它盛出装盘好了
，像这样一盆非常好吃的吊炉饼就制作完成了。大家看一下这个颜色，金黄诱人呀、啊，非常的漂亮。再听一下这个声音，非常的酥脆呀、啊。哇，真的是太香了，馋的我的口水都流出来了。看一下，里面的层次非常的丰富，像纸一样薄呀。哇，忍不住了，先来替大家尝一下。不用我多说，大家听到声音就知道好吃不好吃了。咸香又酥脆，就是不吃菜，空口也能吃上两三个，真的是太香太好吃了，非常的柔软又劲道，即使凉了也不硬。在外面卖两块钱一个的吊楼饼，在家做成本不到五毛钱。关键是自己在家做的，干净卫生，经济又实惠。做一次让家人吃个过瘾，喜欢的朋友可以收藏起来，有时间做给家人尝尝吧。吊炉饼这样做比包子、油条还香，比蟹饼简单，保证让你一吃一次就念念不忘。好啦，今天的美食就分享到这里啦。如果你喜欢的话，就收藏起来，有时间做给家人尝尝吧。喜欢我的视频，记得关注、点赞、留言、转发哟。非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。